失的楼，就成了英雄。举起你还有，艰难险阻，千军万重。派对就抓住了，没抓住铁猴子，还赔了我们的铜冠大人。虽然铜冠大人不在了，不是还有我和蔡总捕吗？如果说蔡总捕不是那样激情，你想你能脱身吗？再说了，您的鸦片不还在吗？啊，在啊！这点小小的功劳也值得一提。你们这些人收了我的钱，百死不认。指望你们，总有一天我们怎么死的都不知道。先生不要忘了，大清朝的律法规定，卖大烟始终都是犯禁的。律法？你们关大人口口声声说的律法，通通都是放屁！一代一代的广州官员在我这里拿了多少好处？你这个时候跟我谈律法，你不觉得好笑吗？所以我的意思是说。还是要小心行事。不，我就要大张旗鼓的卖鸦片，我还要召开烟枪大赏。告诉你，如果这件事情办不好，广州所有的官员统统洗牌。吴天大人，你放心啊，这次烟枪大赏，全权由蔡总捕负责，进行严密部署。我相信，铁猴子一定会被抓到的，一定会。啊。这大晚上的，我们在这等什么呀？等会儿就知道了。哎，哎，你不用躲，他看不到咱们的。啊？干什么呢？这是？心弄醒会有性命之忧的，这么严重？嗯。我记得王爷以前不打胡啊，难道真是落草凤凰不如
机。哎，你还是先想想如何医治他的梦游症吧。你怎么知道他是这怪病的？我前几日起来热饭，发现王爷半夜在这溜达，吓得我半死。这下可好了，我爹的案子还没了，现在又多一梦游症。没关系的，若非这些磨难。我们怎么可能会互相喜欢对方呢？嗯，哎，说什么呢你？谁说喜欢你了？你不是还答应我同游法兰西吗？难道你们中国男人就这么随便啊？我们中国男人讲究的是百善孝为先。明天给我先救住我爹，然后再说，好不好？嗯，黄老汉是我公公，我一定会全力以赴的。后就要举办烟枪大赏，全程都要封路。烟枪大赏，那不是犯法的吗？我们只是奉命办事，能有什么办法？那什么意思啊？哦，上头说了，他们几个呀都是危险人物，为了保证烟枪大赏顺利举行，看见他们几个全都抓起来。那你们抓他们呀？干嘛挡着我们的路呢？让我们过去！让我们过去！让我们过去！让我们过去！让我们过去！你怎么会在这儿？黄飞鸿呢？哎呀，这烟枪大赏就是蔡三爷一直部署的行动啊。那黄飞鸿他去吗？可是路障重重，哎，能帮我们混进去吗？什么你们？是你和他，不是你们。你知道的事情还多着呢。我不在的这些日子，你没出什么幺蛾子吧？就你一片真心。难道我就狼心狗肺啊？我也很爱黄飞鸿的。现在是铁了心的要救黄老汉，你到底帮不帮我们啊？他又没要我帮忙站住！今天这里封路，闲杂人的不得入内。闲杂人的，你知道我们的身份吗？请问阁下是？看得懂吗？你看得懂吗？我来念给你听：叫万国波罗尼爱德华王子殿下。这一位就是我们大名鼎鼎的爱德华王子殿下。用一句中国话来讲，你这叫油盐不是泰山。你是王子殿下？嗯。怎么了？我们是受邀来参加你们的烟枪大赏，不远万里来到中国。你们大人没有告诉你们给我们开路吗？万一要是耽搁了我们的行程的话，哈哈，你们大人可是会怪罪你的。你知不知道，你们中国多少烟枪是来自我们爪哇国的？如果我们王子一个不高兴的话，哈哈，不给你们发货，到时候受苦的可是你们。你知不知道？知不知道？知不知道？知不知道？刚才都有得罪，两位请吧。我们走。这不错，哎，我还挺会打的，少来。各位，欢迎大家来到烟枪大赏。之前铁猴子兴风作浪，害得大家非常心苦。现在铁猴子已经伏法了，广州城又恢复了往日的安宁。从今以后。就不用躲着藏着，可以光明正大的吸大烟、卖大烟了。
就是让我们飘飘欲仙的工具。这个烟枪叫做崔允玉带烟枪。告诉你们，这个烟枪非同一般，跟当年英国人进攻送给你们老佛爷的那一支一模一样，一个师傅刻出来的。哎，翠云玉带烟枪，说那么好听，用这些东西毒害百姓，还拿出来显摆。这些咱们大清国保家卫国的火枪有什么效果？反倒是那些害人的烟枪，让他们擦得锃光瓦亮，岂有此理！待会儿闹他个七荤八素的。这样闯进去啊，肯定是不行的。那那有什么办法？你有什么办法？小心一点。来来来，等一会儿我给你们俩信号，你们俩就冲进去。那我呢？跟日本人拼命啊！不会吧？嗯。呃，小心点，别动。原来你就是铁猴子。谁说的？我比铁猴子厉害多了。啊 ，Oh my God, darling, he is the presence of Qing Dynasty。猴子殿下，你好，你好。你是谁？我是谁？你听好了，这一位是我们昭化国的王子殿下。我们慕名来到你们这里的烟枪大商。还带了好多的白银，准备做大交易。你就这样交代我们的吗
。这是我们的王子殿下，这是你们的王子殿下。我们的王子殿下去年来到中国，认识了你们的王子殿下。那个可爱的面具是他们做游戏用的，所以你们说的什么铁猴子，真的是听不懂哎，听不懂，听不懂的，哎，听不懂的，哎呦，原来是场误会啊！啊，好了，太爷，做生意以和为贵，以和为贵啊！对对对，和为贵。你是男的还是女的？闭嘴！我现在是在帮你。废话不要那么多。啊，你是女的。嗯，走，走，走，走，走，走出大院去啊！赶紧走，日本人！赶紧走！请请请，谢谢谢谢，公主殿下请。嗯，大人，我们继续。把好东西拿下来啊！快呀！看看啊，我这个好，就我这个啊。那几位朋友，对，就是你们来到这里来，对，就是你们到这里来。嗯。我们从遥远的爪哇国来到了大清，听闻这里有最好的烟枪、最纯的烟土，还说这种东西可以让人强身健体、包治百病。但是，来到这里之后，我发现完全不是这个样子的。来，你们转过去给大家看一下，看一下，看看他们，看看他们。这些人成瘾之后，面黄肌瘦，重病缠身，精神萎靡，神色恍惚。很多人真的是倾家荡产，家破人亡啊 ！Oh my god， 大人，我看不下去了。哎、你说这是什么意思？哎、你别管我，让我一会大爷，害人不浅。今天我们就要掰断烟枪。对。哎哎，干什么呀？哎呀，哎呀，不要走，不要走，不要走，不要走。在州亦能复州，这个道理，华大人不明白，蔡总明白，你总会明白。你是黄飞虎。敬仰的一代神宝，怎么？难道你要知法犯法，助纣为虐吗？让一让，让一让，让一让，飞虎，你误会蔡捕头，你来干什么？蔡捕头和五年秀吉可能正在这次烟枪大赏，表面上看是要设陷阱抓捕头，实则他是要引起民众的愤怒。他在城里设下了层层不符，保证群众不能进来坏他好事，而且他放出话来，把矛头引向了这次烟枪大赏。
愿设下层层重点，百姓怎么能够轻而易举地进来？那他保护大燕枪又是为了什么？大燕一条街被查封之后，大燕馆纷纷转为地下，这样才能发现他们的秘密，将其一网打尽。虽然我蔡三爷看不惯武皇这条日本狗，在中国人的土地上作为作福，但是铁猴子触犯大清律法，我绝不能轻饶。拿下此人！是。你才是铁猴子！你们全家都是铁猴子！阿志，别闹了。你说铁猴子触犯律法，那我问你。洪冠和武田不顾朝廷禁令，在广州城贩卖大烟，毒害百姓，这是不是触犯律法？照我说，洪冠那是罪有应得，他只是为民除害。对，罪有应得。哎，传本王的口谕，那个满门抄斩，休得胡言。蔡总，我知道你一直想做一个好榜，但是自古忠孝难两全，我有一个好办法，可以帮到你。再不给你的阿志解我金蝉司之毒，他的右肩恐怕就要废了。谢谢。孙梦欢，我知道错了，我才知道原来我才是铁猴子啊！但那个面具是我从小朋友手上抢过来的，我我这就把它给烧了。哎，别动。啊，其实啊，错也不在你。只是你这个不知道自己做了什么的梦游之症，到底有多久了？梦梦游啊，呃，哎，是不是跟灯油一样可以亮啊？哎，小红啊，你不怪我了，那就好了，那我睡觉去了，我困了。阿志，你答应我，以后不管受了什么伤，一定要第一时间告诉我，别自己忍着，知道吗？我不是阿志，我是齐天大圣孙悟空。临兵斗者皆阵列前行，金鸡如律令。啊啊！行了，别闹，听见我说话没有？我听见了，你是我哥，以后我什么事都听你的。抽大烟抽的手脚无力了，现在广州城咱们是待不下去了，只能回乡下重头再来。你给我小心点，我东山再起可全靠他们了，给你十个脑袋都赔不起。铁猴子这个杀千刀的，偏偏管爷的事儿，我这就回乡下重开一个烟馆，价格再提高他十倍，你就不能再快一点？我再也不让你害人了。太伯父提供了这张名单，没想到我常去的那家化妆品店，竟然也背地里卖鸦片，砸毁大烟枪。不快大人，不快大人，铁猴子，到处都是铁猴子，你快去把他们给抓了。哦，是吗？
。是啊，就在那边，他们见人就杀，见店就砸，把我辛辛苦苦赚来的钱全给抢了。有这么过分的事情？是啊，你要为我做主啊！这么过分霸道的事情，怎么能少得了我们兄弟几个呢？我们都是铁猴子，你让我们抓铁猴子是吧？现在全城都是铁猴子，你让我们抓谁去？各位乡亲父老。大燕在广州城为祸已久，不管是达官贵人还是平头百姓，只要是一碰上他，必定是家破人亡、一无所有啊！他日本人为什么在我们这里搞鸦片生意呢？为什么呢？原因很简单，就是为了看到我们人不像人、鬼不像鬼，最后拱手把大好河山让给他们呢。所以说，今天我们就要在这儿效仿林则徐林大人当年一样，来一个广州硝烟。广州硝烟，硝烟，硝烟，硝烟，硝烟，硝烟，硝烟，硝烟，硝烟。停停停停，烧，不是烧烟，是硝烟。那怎么硝烟呢？是这样，黄师傅说了，林则徐林大人当年采用烟土拌桐油粉灭法。但是烟土会渗到地下呀，但是这鱼缸会渗到地底下，吸毒者绝地三尺，仍得十之二三呐、啊。之后呢，他想到了海水浸泡法，烟土分成四瓣，泡上海水，泡上半日，再放上石灰，石灰遇水即沸，哎，烟土自然就溶解了。再到会潮之时，把它送。千万别死啊！你这时候死就变成个死胖子了。马上到了啊，归来！哎哎哎！哎哎哎，归来！你没事吧？你可别跑了，爹的好难受啊！你谁呀你？桂兰呢？桂兰，桂兰。没事，都安排好了吗？嗯，赶紧出发吧。走走。哎，桂兰，哎，桂桂桂兰，哎，桂兰，我，桂兰，大侠，他好疼啊！大侠背我。哎，好好好，来来来来，快起来，来来来，起来啊！哎呀，走走走。小心啊！谢谢黄师傅，你先休息一下。你们来了，外面怎么样了？一切都雨过天晴了。五天那个坏蛋已经被蔡总捕给抓走了。你没看到刚才那个场面有多精彩？
，奉新任提督大人之命，将你们缉拿归案。好，就让你见见大日本帝国的连环快枪。想到蔡三言早有打算，是想借此事把武田那帮人一网打尽。对啊，我们之前都小看他了。他在燕枪大赏的时候，就暗中搜集证据，向新上任的提督大人参了童贯和画美图一本。朝廷本来对大燕的事情是睁一只眼闭一只眼，广州城发生了这么大的事情，他们只能派兵来协助蔡三言调查。你们说什么，我都听不懂。反正我就是想知道，那些坏人的洋枪为什么突然之间都不好使了呢？哎，想必这也是蔡三爷和十三姨的计划吧。十三姨啊，你是不是有点吃醋了？小红花，其实我早就看出来了，你喜欢小兰兰。你这傻子，别说话！我不是傻子。哎哎哎，阿志，阿志。阿志，他有病啊！你干嘛跟他说这么重的话？他就仗着自己傻，胡说八道啊！中国功夫最喜欢德海泽，德海泽也最喜欢中国功夫了，对不对？肥皂和姨子的故事我已经跟你讲过，你怎么就听不懂了？哎呀，女人真麻烦，天下没女人就好了。哎，来。<笑>蔡总保，我还要敬你一杯。之前兄弟们对你多有不满，也去画美图那个狗官那儿告过你的状。您呐，大人不计小人过，就当这事儿没发生过吧。那可不行。哎，怎么也要去城门口跑个一百圈，扎两个时辰的马步，啊、外加两百个蛙跳，去就去。哎，我刚才跟你开玩笑，坐下。<笑>我就知道，<笑>我这次广州之行，最开心的，就是帮广州除了大燕之患，还有一个，就是结识了你们这一帮兄弟。以后你们就别再叫我总捕头了，见外。往后就管我叫蔡大哥吧。蔡大哥，蔡大哥，好像桂兰早就这么叫了吧？对呀、啊，我看桂兰跟蔡大哥交情特别不同。蔡大哥有事瞒着我们呀，却绝不会瞒着桂兰。你可别乱说啊！烟枪大赏之事，我从来没有提前跟任何人提起过，我也很奇怪。桂兰，这件事情你是怎么发现的？其实你在布置这个烟枪大赏抓铁猴子的时候，我就觉得事情有点不太对劲。蔡总不又给你们派新任务了？是啊，这城中过几天又有重大活动，蔡总母吩咐了，让我们好好准备，务必手到擒来。哦。之前的鸦片派对就是为了抓铁猴子而设的。你们试想一下，蔡大哥身为一代神捕，同样的招数怎么会用两次呢？你们不觉得是有蹊跷吗？那你也是猜的吧？是啊，是猜的。但后来我发现了证据。证据？嗯。嗯。哎哎，小心有毒。你闻闻看，有什么味道？好像是大蒜。如果真的要抓铁猴子，我想蔡大哥应该不会那么粗心的，把大蒜汁当毒药涂在这个剑上。哎，之前我真的是看走了眼，原来这个世界上不全都是头发长、见识短的女人。雪兰，你是我这辈子见过最聪明、最有正义感的姑娘。来，我敬你。哎，别别别，来，大家一起喝，来，来来来，干杯，干杯，干杯，干杯，干杯，干杯，干杯。那个日本武田的枪突然哑火是怎么回事啊
。这件事情，还是让桂兰来说吧。这同样是蔡大哥的功劳。烟枪大赏上，武田把画美图当做肉盾，自己逃走以后，画美图就对武田失去了信心。哎哎哎呀！啊！所以我们就趁机说服画美图，以减轻刑罚为交换，让他说出武田的秘密。原来武田在广州卖大烟。赚的黑心钱都拿去买军火了，他把画美图家的地窖当做装枪械的秘密仓库。接下来的事情大家都知道了。这日本人啊，果然是狼子野心。幸亏这蔡大哥和桂兰发现的及时，否则啊，后果不堪设想。虽然我们除掉了武田，还是有很多侵略者对我们大清的国土虎视眈眈。算了，不说这些了，来。喝酒，喝酒，干杯！干杯！来，干杯！干杯！干杯！觉得你这个人呢是挺有趣的，但是我没有想过要跟你男女之情。你这个风流大少，你只有男女没有情。洪老汉，你替我做主。飞鸿，这段时间我和桂兰都不在，你们两个孤男寡女，独处一宅，人言可畏。不如，你们真的做夫妻吧。哎，爹，你再说，我搬出去，我让你们俩独处一宅。让你感受一下什么叫真正的人言可畏。哎呀，哎呀，哎呀，你怎么了，爹？我我我我我我可能在牢里吃不好睡不好，周病复发了。哎呀哎呀，哎，对不起，老汉，伤着你的腰了。哎呀，哎呀，爹，你放心好了，我一定会将功补过，跟飞虎好好的为皇家开枝散叶的。好好好，你直接嫁给我爹，也可以开枝散叶。你，哎呀，你们两个，你们这样像话吗？你一句，你一句，哎呦，我的腰也是越来越疼了，哎呦，哎呦，黄老汉，算了算了，我们先进屋休息吧，以后再说啊。哎呀，要吓死我了！你怎么那么喜欢这面具呀？我就是喜欢铁猴子。哎，大火盆，哎，大火盆，别乱玩，烫啊！哎，看我烧。可我连环十八收。寻常的失心疯病人是不会有梦游之症，可王爷这个样子，有可能是因为思虑过度所致。王爷为国尽忠，忧国忧民，偏偏时局动荡，他觉得自己空怀满腔热血，进而抑郁不眠，以至于疯了之后就爆发出来了。可是他刚来我们家的时候也不这样啊，有可能是因为有什么外力所致。到底是什么外力，我倒想不出来。啊，这样，我先写几个方子，让他舒舒胸中的闷气。如果不行的话，也找柳华生看西医吧。大华生这两天正在帮百姓开戒除烟瘾的药方呢，等他空下来我就去找他。嗯。哎，对了，爹
。话说回来，不过这次，多亏了他的梦游症，我们才能把武田那伙人一网打尽。哎，不过现在广州城里没有铁猴子了，那帮大烟贩子刚消停一阵儿，又开始活跃了。什么？你还不知道啊？街坊邻居都传开了，就那个麻将馆的裘老板。上次我是看他有悔改之意，我才放他一马。没想到他这次又开始干这个黑心勾当，真是死性不改绝会。